属下参见军少。军军少，阿飞，阿飞，你没事吧？担心死我了？我哪有什么事儿？你没事就行。文将军。小姐，他是皇帝。我听文将军说，他是前朝的皇帝。这位是周姑娘吧？文将军，我爹他还好吗？哦，甘棠宫一切安好，就是十分惦记姑娘。哎，当初文某断了姑娘一柄刀，姑娘不会记恨在心吧？日前听说在华容，军上遇上了地煞的人，我派人过去之后，华容早已经封城了。好在你平平安安的。啊，还行还行，千金之子，坐不垂堂。你孤身一人闯荡江湖，太危险了。哎，那大可不必，你回去就帮我告诉甘棠宫，我不是一个人行走江湖，我还有。我可不认识什么君少。啊，周姑娘，吴小姐念叨你一路，你们两个好久没见了，叙叙旧。一会儿我给你准备车马，把你送回山寨。不行，我们招惹了青龙主的人，如果我们走了，可能会牵连一整个客舍的人。四象山的魔头也来了。呃，是啊，我刚才是灭了青龙香，折了青龙旗，怕是不能善了。文将就来的正好啊，君上，传令下去，立刻疏散百姓。是军上，客人都已经疏散完了，你跟我回去吧。恐怕青龙主一会儿就到了。青龙主这货色是我惹出来的，只要这客舍里还有一个人，我就不能走。这……哦，对了，嗯，子琛现在何处啊？啊，已经在回健康的路上了。这次多亏军上在华容之时运筹帷幄，要不然这个事情不好收拾。正好遇上，顺手罢了。请君上务必跟我回去。哎，文将军，你就不能当没见过我吗？属下不敢。君上，这次这么多双眼睛都看到了君上，君上就不要再为难属下了。你这里三层外三层防贼似的围着我，我想让你为难，我有这个本事吗？当初。王林将军统帅三军的时候，我朝是何等的威风。如今王林将军不在了，我等军中将士都盼望军上能够早日回来主持大局。你说的这些，我怎么都不记得了？哦，是属下失言。无妨。对了
帮我去问楼下那个厨子，要两份牛肉酱上来。错过了，只怕今后都吃不着了。这个锁，中意的还给你了。生谢大哥的气啊！哼，他呀，他除了腿，也就剩满肚子谎话。他要是想说，他想打从西边出来的，也能坐在那儿滔滔不绝的说一天。不过，你说他好好的皇帝，为什么满江红乱窜呢？其实，他也是个苦命人。他本名叫萧川，是前朝皇子。幼时遇到叛乱，皇宫被围，后来起了一把大火。本以为一个人都没能逃出来，谁能想到，有个老宦官冒死将小皇子送出了宫。后来前朝大将军王陵就把谢公子接回到了皇宫。可是好景不长，谢公子被送到邻国当质子。在这个期间，武将叛变，更改国号，前朝覆灭。后来王陵将军拥护谢公子为帝，想要光复前朝。难道这就是他隐姓埋名变成谢梅梅的原因吗？这有什么不好跟我说的？故国不国，改朝换代。谢公子放着锦衣玉食不去。一个人在外面闯荡江湖，应该是有什么难言之隐。他没有表明身份，也是自然的。差点把前朝皇帝捅成了马蜂窝。你跟我说，你过来的时候，四十八寨的暗庄有给你送来一封我娘的手信，是，在我这儿。让暗庄直接送你回寨中。我娘这样说也有道理，你本就是千金小姐，就应该住在高门大院里，出门有香车宝马，丫鬟婆子伺候着才对。不应该跟我们天天在泥里打滚。四十八寨的生活虽然比不上你以前，但至少有人照顾你，衣食无忧。阿粉，我现在也不是什么千金大小姐了。奇怪，为什么我娘心里只提到你，没提到你弟弟啊？按理说，他要是知道华容发生的事，不应该这么拼命。除非这个信是假的，送信的安装有问题。嗯、看来我得回家看看。不行，青龙主这事儿，我跟杏云也脱不了干系。若是我们就这么跑了，怕是整个科社的人都要玩完了。嗯，哎，楚楚，嗯，我让文将军把你送到我爹那儿去吧，他一定会妥善安置你的。我哪儿也不去，我只想跟着你。不行啊，万一文将军和青龙主两拨人打起来，我怕我会无暇顾及你。怪只怪我能力不够大吧。要是我能像我外翁一样就好了。啊，阿飞，阿飞。
，我现在谁也不信，我只信你。再说了，我也不是什么物件，你别把我来回托付了。那行，你就在屋里待着，没我的信号，你千万别下楼。嗯。哎，莫能住。皇帝陛下，你搞什么鬼？啊！邱女侠，顺手把我也给带走吧。累赘一个也是带，两个不嫌多。更何况我出了事我腿长自己能跑，绝不给你找麻烦。你都听到了。千真万确都听到了，女侠不生我的气了吧？嗯，从此大路朝天，各走半边。说你气做什么？啊，女侠，女侠，那我求你，哎，把我从这个克制里面救出去吧！我求你，这大恩大德，我来是做牛做马。阿粉，阿粉，我一开始还在想，你这五湖四海的乱窜，当真是为了行侠仗义吗？现在看来。你，你不过跟李胜是一路货色，四处招摇撞骗，还离家不归。处理完这里的事儿，我就要回去了。我，我劝你也早点回家吧。就你这三脚猫的功夫，免得你家人担心。我也想回家呀，我也想有个家人，能够盼着我回去。你，你没有家人吗？家人，要说是亲戚，萧家那边可能还有不少。只是，恐怕他们连半个家人都算不上。你，你，你不是还有一个异地吗？子琛。嗯。是啊，我看着他长大，他对我也素来亲厚。他虽然是当朝的三皇子，我们的身份有差别。但是，还好有他在。快走！快走！白天的敲什么锣呀？猜不出来吧？就不告诉你
吉凶，外边铜锣声四起，看来青龙主他已经到了。我家将军问青龙主安好，不知青龙主此番前来，有何贵干？哦，我知道了。因为文将军是让自己的手下来传信，所以这个青龙主也是效仿文将军的方法，同样让手下来传信，摆架子。不错呀、啊，参出来了呀。还有会跟的，哼。哼。我家主人言道，此地南北不沾，但听说文将军在此，不速之客就不搅扰了。只是，我家主人最近走丢了一条狗，听人说被人关在这客舍中，还有人公然烧青龙旗灭青龙香，我等不过是来讨要个说法。文将军也是个讲理的人，想必不会怪罪吧？你说是青龙主厉害，还是沈天寿厉害，还是段九娘？能与穆小乔齐名，自然是有他的过人之处。这江湖之大，高手。更是如过江之鲫。要想在这些人里面分出个长短，那怕是一件极难的事情。不过我相信，你能成为这样的人。但是前提呢，我们要先从这客舍里面出去。不是文某不讲道理。只是这三春客舍中住了一位贵人，此处实在不宜各位久留。我们明天一早便走，青龙主不妨多等一晚。到了明日，你们有怨报怨，有仇报仇，文某人绝不打扰。我们江湖中人本也不愿和将军为敌。好，还请文将军也稍安勿躁。我们。就在客舍外等，等文将军明日一走，我们再来。撤。青龙主，你这青龙旗是我毁的，青龙香也是我灭的。冤有头，债有主，把客舍里的人放了，冲我来。这种情形，只能如此了。文将军，你们说这次的主要任务是什么？护公子平安。是了，这就没错了。这种场合，以后有的是机会看，现在他们要紧。哎，他整个客舍都被包围了。你还记得早上那个小白脸来的时候，花掌柜让他随便搜，结果一无所获吗？所以，你的意思是说，客舍应该还有一条密道。嗯。怎么，文将军？难道这不知天高地厚的臭小子，就是将军的主子？我几次来这客舍的时候，找你，你都躲得不见踪影。我刚才要对那臭丫头下手的时候，你又出来的那么及时，想必你在这肯定有个不为人知的藏身之处，赶紧从你的狗洞里面逃走吧！你既然这么厉害，想必出去自然有一番天地
。那你还赖在这干嘛？还不赶紧走？周姑娘不可。此时若将他推出去的话，等于要了他的命。他差点要了你们的命，都是因为他才惹出这么多事儿来。你还护着他？抱歉，在下实在不想参与你们的私事儿，只想问齐大侠，你们说的那个狗洞，到底是在哪儿？进去，除非从我这儿过去。真的打起来，蓝将军，恐怕胜负也难分吧。青龙主所言极是。如果青龙主能给我们家公子一个面子，放了这儿的百姓，文某必定备一份厚礼，登门道谢。好，今日我就卖文将军一个面子。青龙乡和青龙旗的事情就此作罢了，我也不会大开杀戒。但是，我的爱犬凌厉的很，今日若找不回去，恐怕日后我可不希望再有日后了。所以今日，我一定要进客舍搜一搜。这件事情和你家主人毫无瓜葛，文将军。这个面子你不会不给吧，青龙主，请。这个事儿就这样了，别让下属为难。等等，哎，这两位姑娘是我家公子的家眷，这两位贵人还是有几分姿色的。刚说给我一个面子，怎么反悔了？啊！我刚才突然又想了一下，我觉得还是打一架比较爽。犯法吗？这打谁也不对啊！殴打庶民，殴打皇帝，同罪。那就好。哦，分寸呢？啊？你
真是皇帝吗？他们是不是认错人了？不对，文将军看起来挺靠谱，他应该不会那么瞎。所以，是你投错胎了吧？不错，生我者父母，知我者拉斐。这都被你看出来了，哎呦，真是越来越喜欢你了。文将军今日若是为你打架受了伤，那可就亏大了。你放心吧，文将军是你爹手下的第一高手，青龙主从他那里逃不了什么好处。走，我们去谷仓找起大侠。主人呢？不用找了，人在这儿呢。阿飞，虽然我武功稀松，比不上你们这些南刀北刀了不起的大人物，可是我想，我要掐死这么一位姑娘，应该是不成问题吧。<笑>就这点本事啊！把你的狗爪子拿开！他要是少一根头发，我不会放过你。哎，这姑娘怎么比你漂亮那么多呀？女孩子嘛，就要这样细细软软的才比较好。像你这样打打杀杀，小心长一脸的皱纹。哦，对了，我都忘记了，像你这样打打杀杀的，估计都活不到长皱纹的年纪。再说了，你看我像是怕死的人吗？阿佩，我听启大侠这样称呼阁下，想必阁下大名就是这个了吧？跟敢尊称，是否是一种阴呢？你知道什么？学了青龙主的遗学之法，是我失常，实在抱歉。哼，难不成你以为我加入四象山只是个幌子吗？怪不得小白脸说话藏头露尾，闹了半天是在鬼话连篇，等着没人的时候好杀人逃命。周姑娘，还是饶他一命吧。看在，看在李老寨主的面子上。你听我外翁做什么？阿飞。如果我没有猜错的话，他应该是英文兰之后。山川剑，双刀一剑中的那一剑。嗯，剑乃君子，山川剑英文兰是正经八百的出身名门，而立之年后，自成一代宗师，可惜飞来横祸，满门被灭。就他，山川剑的后人，看什么看？真这么不要脸，早干什么去了？此地不宜久留，我们还是先走。嗯、报告主任，我们找遍了科舍的上下两层，没有发现他的踪迹。一群废物！去，把狗给我找出来！堂堂北刀，在名不见经传的一个客舍里面当厨子，还惶惶不可终日，非得扒个什么地道，真是不能够理解。人不当，非得要当鼠。那你呢？人不当，非要当狗？你懂个屁！我是人，自然不懂。让你跟着走就不错，乱叫唤什么？小心我揍你啊！哎，诸位。
。这条地道，是为了我和我那未过门的妻子修的。我们两个想隐退江湖，隐匿于此，怕仇家来寻衅，所以特意挖了这条地道。哎，与己兄无关啊。周姑娘，谢公子，吴小姐，三位，请先走一步。你先走，好。花掌柜，你这个手还能行吗？没关系，那就多谢花掌柜，先走一步了。请，阿飞、哦，走。阿飞，跟我们走。走。看来他们是在这边啊，给我追！阿佩，阿佩，华兄，吉兄，以前听你的，以为他只是年少冲动，情有可原，可今天你算是见识了，这种人你还护着他吗？你是对我有救命之恩，但我今天。绝不可以放过他，华兄。你时常将他是你的救命恩人挂在嘴上，不就是年轻的时候英雄救美，受了重伤，差点要了命，他救了你一命吗？哎，景深，他救的那个女的，后来找到了你是吧？是。你为何将那仅剩的一颗酒还丹给了那女的，去救这胖子？当年我入关之时，驾驶相赠一颗九幻丹，常任服下，有疗旧伤之奇效。你自幼娘胎带病，身体虚弱，我想等你再长大些，再让你服下，或许能发精洗髓。可是没想到，东窗事发，我知道了你的那件丑事，我怎么可能去吃你那颗九幻丹？是。我酒后失言，季云晨，你都不仔细想想，是谁把你灌多了？是谁从你嘴里套出来的话？是谁安排我在现场的吗？你闭嘴！那个女的看似单纯，其实城府极深，她做的这一切都是为了做一个圈套，让我跟你反目成仇，为的就是要那颗九环丹，去救这胖子的性命。半条命都是我施舍给你的，你还要杀我？怎么有两条路啊？他们呢？他们都有各自的江湖恩怨，我们还是别插手吧。这密道是你家建的，不要脸！你，周姑娘，花掌柜呢？
。丁主任，文将军的人还在科室附近。小宝贝儿，等林将军走了之后，你一定帮我好好的找一下我那条狗。哼，胖子对这附近很熟，估计早安全逃脱了。这条路是往哪儿走的？这条路一直通往衡山脚下。在衡山脚下挖密道？衡山派没意见吗？周姑娘有所不知，当年两军在此地交战，打的是昏天暗地，民不聊生。衡山派一向颇受百姓敬重，有不少弟子都是山下人家的，他们自然不会无动于衷。可是，一旦插手，就怕会引火烧身。那后来呢？那一战，从掌门到几个辈分高的老人都舍里头了。后来剩下几个零星的小辈。哪儿扛得起这么大一个摊子？有家的就回家了，没家的就跟着新掌门走了。新掌门带他们去哪儿了？据说那新掌门是老掌门的关门弟子，走的时候啊，也不知道有没有石榴旗，后来也不知道去哪儿了。我看，咱们还是先走吧。嗯。走。阿凡，他怎么好像什么都知道？他大概满江湖跑的时候，净顾着听人家墙根了。先在这里休息一下，等到青龙主与官兵都走了，我们再出去，这样也好脱身。脱身？你们得罪了青龙主，想脱身？别做梦了！你要是得罪了青龙主，他追到天涯海角都得杀了他。现在你建这么个粗制滥造的地道，就想躲过他，太可笑了。他不是你主人吗？他不救你吗？哼！倘若他要追上来的话，杀的第一个人就是我。我听说别人都是收徒弟，这青龙主收了十八个义子义女，方才才有人称你为少主。不敢当，自甘下贱而已。你们没有听说过，有人管自己的狗叫做儿子吗？每次我们见他的时候，都要匍匐在地上跟他说话。他还给我们每个人身上都做了一个标记。那你这只呢？有吗？这么大个标记，你刚刚没看见呢？还真是作践自己啊！不敢当啊。不过我这个人呢，最聪明，最顺从，也最会巴结他，所以他时常带我在他身边。九龙叟那个老家伙太不上道了，连主人的脚趾头他都舔不着，所以他就只能捏起鼻子跟着我。拍我马屁，所以我就带他出来，来解决这个废人。按说呢，他老人家也费不了多大的功夫。不过没想到，北刀就是北刀啊，身边人才济济，哼，厉害。让这九龙叟折在了里面。平时如果我狗仗人势，犯点什么事的话，挨一顿鞭子也就算了。可是现在，一顿鞭子，那是解决不了的。哦，回去要挨打了。当年南北双刀并成双绝，南刀李征在湖乡，北刀关峰在关外
李老寨主交友极广，后来扛起了四十八寨的大旗之后，更是举世闻名。相比而言，关风关老前辈就没有那么爱问事了。他比李老寨主还要年长十来岁，早年间还有一些传闻，但是自从那次武将叛乱后，他便没有入过关，逐渐就成了个传说。我倒是听我娘提过一点双刀的事。南刀即凛冽，有北风卷雪之势，而北刀似水，人称断水缠丝。原来北刀这么厉害。他不仅刀法厉害，卑鄙无耻且更厉害。我年少时，刀法出成，拜别恩师，执意要入关。师傅也曾劝过我，但是我却认为是师傅胆子小。老了，我不听。师傅竟劝不住我。临别之时，他耳提面命，令我凡事三思而后行。他说：“徒儿啊，你手中之刀。”就譬如农人手中的锄头，长方手里的算盘。锄头与算盘都是做事用的，不是做人用的。千万不可本末倒置。刀怎么能跟锄头、算盘一样呢？那个时候我也不明白，自然便不听。我心想。乃利器，这刀法中若有魂灵，那么断水缠丝就是我一手一脚一魂一魄，怎可被比作锄头、算盘之类的蠢物？入关之后。凭我手里这把刀，我纵横天下，很快便闯出了一些虚名。我好不得已，我有心想，就在此开宗立派，让北刀重现人间。半年之内，我连下七方战帖，打败一干高手，知道。那北刀纪云尘刚入关，就连挑七名高手。至今尚无败绩，属实厉害啊！那是因为他没有碰到殷大侠，你知道吗？他师傅关风，当年之所以龟缩关外，几十年不踏入中原半步，正是因为败给了山川剑殷文兰。可见断水缠丝不过二流，竟也好意思通破雪刀并称南北双刀。江湖传言，我看也是。殷大侠今后打算去向何处啊？我还没有做打算。快请慢用，来啊，行。殷文兰，你不敢应战是吧？好，我就在你府门前等你三天。你若依然闭门不出，我就公告天下，你山川剑不及我北刀。殷文兰，我娘跟我差不多年纪的时候，就敢闯入地煞山庄。和段九娘以两人之力抵抗三大地煞高手，而段九娘二十出头的时候，已经靠一双枯龙手横行江湖。就连纪大侠，也是初出茅庐便一刀惊世，心里开始惦记着要开宗立派。可我呢？想什么呢？我在想，我手里这刀
，确实和锄头、算盘没什么区别。嗯。吉大侠，那后来发生什么事了？干啥？哪来的野小子？走开！我可不是野小子，我可是山川剑殷文兰的儿子呢。你是殷文兰的儿子？那正好，进去，把你爹给我叫出来。不去。为什么？我是偷跑出来的，他们叫我读书，我不想读书。那你想干什么？玩儿。叔叔，就带你去玩，等你玩够了，叔叔再把你带回来，好不好？嗯。悄悄的，谁也不能让知道。走。话说，这官方一柄长刀直取金大侠，俩人大战了三百回合。列位，这三百回合那是什么概念啊？那是打得天昏地暗，地动山摇，日月无光啊！嘿嘿，那是只见刀光不见人影啊！啊，毕竟是我殷大侠，那是武功盖世，那是举世无双啊！一把山川剑，打得北斗丢盔弃甲，满地找牙呀！好，好，好，叔叔，北斗是谁啊？竟然被我爹打得满地找牙，我真想见见我父亲的手下败将。列位，官方这次，哪怕是一听到我这殷大侠的威名，干嘛？那是下来。你干嘛呀？我还要读书呢。躲在被窝里。若不是听那些叔叔卖唱的伶人编的段子，我也不会一时冲动。一时冲动，所以你就扣下了他的孩子。逼着他前来应战孩子就是你吧，老爷，出事了把家给我拿来。是，我爹，就算是带伤应战，也能打得你屁滚尿流。没错，我不是以前辈的对手吉少侠，因为逼我应战，竟不惜出此下策，绑架我儿。入师之仇，不得不报。今日，我就要为北斗证明。
挑衅之前，殷前辈刚刚打发过地煞，他身上本就带着伤，又在我的逼迫之下，无奈带伤前来。当时对战的时候，他本可以杀我。今日，是输是赢，我北刀东刃。大不了十年之后，一切从头来过。但是，你硬生生将剑震断，你分明是在羞辱于我。姬少侠，往后这几十年，有的是你们刀山火海要招。我只是不希望，你们这些后生，无端折在我的手上而已。老爷，家里出事了，咱们家里被人抄了。什么？你把我爹引了出来，坏人趁虚而入，引得我们满门被灭，全家百十号人，没有一个人活下来。怎么只有你还活着呀？你怎么还不去死啊？所以你送小英佩回去的时候，殷家已经被灭门了。这么想，就要看到自己的家人们死在面前，这心灵得受多大的伤啊！齐前辈，言语好似飞沫，有忠言如良药的，也有见血封喉、勾魂乱魄、出的人口。入了灵耳，一旦你往心里去了，便是在无形中被人摆布了。人心险恶，譬如九幽深谷，别人心机千重，算你一片赤诚。你当时年纪又轻，一时冲动上了当，本不必太自责。你懂什么？你懂满门被灭是什么样的滋味？林少侠，冤有头，债有主。你讨债讨错了人，别人纵然觉得你可怜，不怪罪你什么，你就真当自己赢了吗？那真正的始作俑者，岂不是要笑你傻？谢公子，不必为我开脱，是我犯了错，我欠的债，没什么好提来。和纪云尘有关，因此愤而出走。又碰巧遇上了青龙主，把你捡了回去。诸位，时间差不多了，我送你们出去吧。嗯。可有行踪？君上这一跑，简直就像是鱼入了海。君上此次带着周姑娘和吴小姐，肯定要比一个人的守护目标大一些。要不要属下再去寻找一番、嗯？罢了，君上要去哪里，我们岂能拦得住？你们先回营，把这件事禀报给甘棠宫。是。撤。
。丁主任，那文将军似乎已经出了城，往南去了。很好。出来了，多谢几大侠带路，不必客气。谢公子准备去往何处？哎，我不过是一个闲人，何处不可去？不过二位闹了这么大一场，要去哪里呢？你们要是有意，都可以跟我回四十八寨。你这是在邀请我吗？是啊，你去不去？倒是那小白脸有点问题，带着麻烦，弄死也不成。难不成就地放生吗？我呸！哎，你仗着你是南刀的后人，你就这么大言不惭啊？要是没你外祖父，你连狗屁都不是。你们南刀北刀加起来，是我山川剑的对手吗？哎，少说两句。来啊，让我看看你嘴里的山川剑。行了，来啊，来啊，阿三。别跟他一般见识。你放心吧，他呀，怕是连山川剑的一招半式也使不出来。我呢，虽然不如我娘和外祖父，但至少我不会卖祖求荣，给别人当狗。臭丫头，你要是再这么猖狂，信不信我撕烂了你？青龙主来了。你不说那文将军靠谱吗？怎么那帮敲锣打鼓的这么快就追来了？嗨，他打一半发现人没了，肯定就没心思跟这些门外道打了，自然就匆匆离去了。我我，你你踩我干什么？关我什么事儿啊？看你样子就来气。当务之急，赶紧跟我走吧。地处偏僻，我相信应该已经甩了他们了。项圈都没摘的狗，别人是抱不走了。什么意思？我们每日服食一种丹药，身上有味儿，人是闻不到的，只有他手里那只熏香鼠才能闻得出来。就算我跑到天涯海角，他都能找得到我。你有话不早说，非得这时候才说。既然你不及时说，那你就闭嘴吧。把我们家的狗还给我，本座
，赏你们一个全席。是吗？本王活了这么久，还是头一回听说有人要赏我一个全尸。嗯、本王刚开始还有点不信，不过看秦龙主这不打自招的阵仗，看来那件事儿。是真的，把山川剑交出来，本王保你一命。嗯、你说你一个青龙主坐下的狗，死也变死了，丢也变丢了。青龙主为何追了你这么久？这是青龙主的作风吗？少侠。你自己前后编了那些瞎话，哪一句对得上？劳烦以后编瞎话，多费点心思，动动脑子。哦，原来闹了半天，他追杀你是因为你偷了青龙主的东西，还糊弄九龙总那个大傻子为你保家护航。要不是猜出这把山川剑可能在你身上，你真的以为本王会捞你一命？你是不是觉得我傻啊？我说：“文将军为什么会突然出现在此地？敢问阁下，是哪一位贵人啊？”嗯，出来一个能帮我的人。我家君上乃是皇室血脉，不错。我的身份高贵，所以文玉要一直保护着我。但是我又不喜欢别人跟着，所以他们为了我的安危，就给了我把少剑。只要少剑一放，不管我在哪儿，他们都会来保护我。青龙主，这东西是不是你的？你心知肚明。世上只有苦主讨自己东西的道理，其他人都名不正言不顺。如今那个苦主的骨头渣子都烂没了，你我抢着山川剑，都只能算是贼。像青龙主这样的前辈，想必是做不出这种贼喊捉贼的龌龊事儿吧？哼只能试试了。刚才看到他的腿了吗？他是不是受伤了？应该是跟文玉将军对战的时候伤了腿。若非如此，我哪敢赌这一把？不过文玉本人未必斗得过这聪明招数的大魔头，但架不住他手下兵多，而且个个令行尽职。先前总该让他吃了瘪。倘若不是青龙主有伤在身，哪怕我今天唱了空城计，也无可奈何。若真是有后援，想必也未必能护得住人家。如今这山间乍看平静一片，我越是有恃无恐，青龙主就越是要好掂量掂量。主人，真的不追吗？文将军口中的那个贵人，想必就是眼前的这位少爷了吧？刚才我们已经吃了文玉一次大亏。险些折在那三春客舍外，难道你就没看出来，文玉为什么突然就走了吗？如果他真的是皇室
。这件事恐怕就麻烦了。确实，主人说的是，我们也不好与朝廷为敌。我的谎话应该撑不了太久，我们还是先找地方躲起来吧。走。巡祥鼠生性敏感，如果遇到人多的地方，一定会东躲西藏。你们再看，刚才巡祥鼠顺着山路放心大胆往上跑的样子。只能说明一个问题：这个地方根本没有人。不好，露馅了，快跑！什么后啊？这分明是断我的后马。徐大侠，这样，你先带吴小姐走，我去找阿飞。好，稍后跟你们会合。若是半个时辰后还没有见到我们的话，我带他们俩先进入衡山密道，然后我再送吴小姐去四十八寨。好，多谢。田七海已经被那几刀抽空了，这会儿随便有人扑过来给我一下，我大概连刀都举不起来。罢了，只能学信宇那厮唬唬人了。四象山是吧？我看你这水平，还不如穆小乔呢。你们到底是什么人？你猜。我猜你这个臭丫头是想找死。哼！瞧好了，这招可是有横断天河之威，让你开开眼。青龙主，你怎么不上签呢？你，你不是把我拽上来了吗？要不是老人家那一掌，就你这点力气，顶多拽来试。哈，我还得谢谢他，是不是？我觉得我武艺精进了不少。笑什么笑啊？这货全身透着古怪
我却依然能无端的信任他，是不是占了脸的便宜？你是要造反吗？造反前，先逃命要紧。你找什么呢？密道应该就在这附近了，非常隐蔽，挺难找的。好汉真牛啊！哎，刀呢？啊？要你管？手无寸铁，还敢跟青龙主继续纠缠？你个……哎，虽然不是刀，但是我也没别的了，凑合用吧。你哪来这玩意儿？拿来壮胆吗？刚才捡的，不是我说你自己私下里挤兑自己人，怎么这么机灵啊？哎，这位英雄，咱能不能别以后一到关键时刻就想着动手解决一切啊？你阿飞你，你们别争了，你以后可不可以别这么莽撞了？啊，我，我们都很担心你的，我，嗯，他不好好的吗？我不是也好好的吗？啊，是你人是好好的，但就是啊，每次都要赔上一把刀。哎，等我回去啊，准给你做一个特制的背匣，七八个插口，插满排一圈。等你出了门呢，插上个七八把大砍刀，准跟开瓶似的，又好看又方便，省得你不够用。你回哪儿去啊？回，跟跟你回四十八站吧。走了呀，阿飞，快点走啦确实是有打斗的痕迹。我看青龙主啊，多半伤得不轻，我们可以先在里面避一避，他也不会逗留太久。